S prudkem 7 je univerzální produkční CAM systém, který vám umožní programovat jak frézky až do konfigurací 5 os, tak soustruhy včetně poháněných nástrojů a drátořezí. Vlastní prostředí se dá rozdělit mezi čtyři základní části. 3D model pro import a úpravu geometrie, 2D geometrie pro kreslení drátové geometrie, technologie, kde probíhá vlastní tvorba technologického postupu a simulace, kde jsou vidět CL data a můžeme zde řídit průběh vlastní reálné simulace. Velmi jednoduché a přehledné je i rozmístění ikon, to znamená práce se souborem, možnost rotace a posunu modelů, uchopovací režimy pro 3D model, pro 2D geometrii, pohledy na model a způsoby jednotlivých zobrazení. Vlastní práce v systému s prudkem bude většinou spočívat v práci s 3D modelem. V jeho importu slouží záložka 3D model, tlačítko importovat, vyhledáme odpovídající model a necháme jej načíst. Hlavní formát, na který se systém s prudkem zaměřuje, je iGIS. Někdo může namítat, že se nejedná o kvalitní formát nebo chybový formát, nicméně pokud je správně vyexportovaný z CAD aplikací, s prudkem si s ním dokáže velmi dobře poradit. Pokud byste potřebovali informace, které entity jsou přes iGIS podporovány, kontaktujte technickou podporu. S prudkem ale kromě formátu iGIS nabízí i další možnost. Pokud máte nainstalovaný nějaký CAD systém, je možné tento CAD systém přímo propojit se systémem s prudkem. Děje se tak přes nastavení a zprávce CAD propojení. Zde je výčet CAD systémů, které jsou takhle podporovány. V naší ukázce se zaměříme na T-Flex CAD. Jakékoliv jiné formáty typu Parasolid nebo Step lze přes váš CAD systém importovat do Sprutkemu. Po načtení souboru IGs je doporučené provést tzv. sešití ploch, kdy dojde ke kontrole součástí, případně bychom viděli nějaké chybové hlášení a systém s prutkem ve zvolené toleranci tyto chyby opraví. Pokud načítáme přímo z jiného kedrozraní, nemusíme tohle provádět. Po načtení modelu je budeme chtít určitě zapozicovat. Označíme entity, které budeme posouvat a provedeme zapozicování. Máme k dispozici několik nástrojů. Rotace, měřítko, zrcadlení. Nejužívanější bude zřejmě nulový bod, kde můžeme přímo zadat, kde bude ležet nulový bod na obrobku. Pokud nejsme spokojeni s umístěním, můžeme volbu měnit. Nulový bod je reprezentovaný souhradným systémem. Červená je osa X, zelená je osa Y, modrá je osa Z. Manipulace s obrobkem je jednoduchá. Stačí nám pravé tlačítko myši pro rotaci, prostřední pro posun a kolečko myši pro přibližování a oddalování. Stejně tak, jak jsme importovali vlastní model, můžeme importovat nezávisle na sobě úpinky a model polotovaru. Případně můžeme všechno importovat naraz a provést přetažení modelu z jedné složky do druhé. Nyní se podíváme, jak by proběhl export ze zmiňovaného t flex -cadu. Nyní jsme se přepli do prostředí ke systému t flex -cad. A v systému s prudkem jsme již zadefinovali napojení na tento CAD systém. To je zobrazeno touhle ikonkou, která nám nabízí přímý export do systému s prudkem. Nyní probíhá vlastní export. A můžeme se podívat do prostředí s prudkem. Vidíte, že všechny modely i souřadný systém je zapozicován stejně.
v záložce díl vidíme sestavu, která obsahuje tři samostatné modely. Tyto modely si dále vytřídíme. V případě opakovaného exportu nedochází k přibývání počtu entit v projektu, ale veškeré entity jsou nahrazeny aktuálním stavem. Nyní provedeme vytřídění vlastního modelu. Skupina 1 je vlastní obrobek. Přejmenujeme ji Skupina 2 a skupina 3 jsou svěráky. Svěráky nebudou součástí obrobku, ale jedná se o úpinky. Proto provedeme přesun do složky úpinky. Nyní můžeme i vlastní obrobek definovat jako samostatný díl. Tím jsme si model připravili pro obrobení. Mohli bychom je chtít ještě zapozicovat. Umístění nulového bodu můžeme znovu provést zapozicováním vůči maximu a minimu na obrobku. Pokud chceme přímo odměřit, stačí nám kliknout dvojklikem na nějakou ze stěn, případně použít nástroj pro měření. Vidíme, že obrobek je 200 na 100, proto můžeme všechny entity přesunout o souřadnici minus 100 a minus 50. Již nyní se můžeme přepnout do záložky technologie a tvořit oprávěcí technologický postup. Je zde zvolen stroj, který dvoj, po dvojkliku můžeme měnit za jinou konfiguraci. Nejedná se o postprocesor, jedná se jenom o konfiguraci stroje. Automaticky vzniká polotovar, který ovšem můžeme měnit pod záložce polotovaru. Nebo naopak, jakožto primitivum kvádr jej můžeme potvrdit. Podíváme-li se do záložky úpinky, vidíme zde složku úpinky, která odpovídá složce ze záložky 3D model. Znamená to, že technologický postup automaticky bude brát v potaz svěrák jakožto upínač. A můžeme vybrat technologickou operaci, kterou budeme chtít aplikovat. Použijeme hrubování v zedřezech. Vznikne nám cyklus, který bude obrábět model z předchozí operace, která je vlastně nadřazená, to je fréska. Bude obrábět z polotovaru které bude taky odpovídat nadřazené operaci. Pokud to nechceme, chceme mít speciální polotovar pro tuhle operaci, můžeme znovu zvolit. Úpinky budou taktéž z předchozí operace. A především se budou obrábět konkretizované plochy. Pokud nemáme vybráno nic, jako obrobek se bere celý model. Vidíte, že vlastní zadefinování technologického postupu je velice jednoduché a systém maximum věcí vytvoří za vás. A doposud ale nemáme k dispozici žádné obráběcí dráhy. Byť máme zadefinovaný 
cyklus. Stačí nám pouze spustit přepočet označené operace a dojde k vypočítání drah. Zelená fajka nám zároveň oznamuje, že nedochází k žádné kolizi nástroje a je automaticky přepočítán polotovar. Vidíme ovšem, že drah je zde málo, nedochází k obrobení celé součásti, jak bychom si asi představovali, proto zvolíme podrobnější definování nebo definici obrábicího cyklu. Můžeme zmenšit průměr nástroje. Řezné podmínky, způsob nájezdu a výjezdu, zvolíme čtvrt kružnici o poloměru 1 mm, tím se bude pohybovat střed nástroje. Výšky a hloubky jsou brány automaticky podle rozměru obrobku ale můžeme zvolit, že chceme, aby se hrubovalo od úrovni 0 do hloubky minus 40 mm. Pro náš případ zvolme minus 60, abychom viděli, že nástroj objíždí úpinky. A hloubka záběru bude například 2 mm. Volíme také přídavky. Vlastní strategie hrubování. Použijeme trochoidu. Zařezání mimo obrobek. Přesazení nástroje. 40%. Vyhladíme dráhu poloměrem 1 mm. Pokud vyjede nástroj ven z otevřené dutiny, nebudeme chtít převalovat hrany modelu. Mohli bychom definovat to, aby nám nástroj nespadal do děr. Necháme zatím tak. Zmáčkneme OK. A nyní provedeme znovu přepočet obrábicí drah. Pokud bychom chtěli rychleji editovat všechny tyhle parametry, máme možnost přistupovat přímo přes dialog s parametry. Nemusíme rozklikávat operaci hrubování. Máme-li vytvořeny dráhy technologického cyklu, budeme je chtít odsimulovat. Přejdeme proto do záložky simulace. Vidíme zde náš hrubovací cyklus. Můžeme je rozkliknout, dostaneme se na jednotlivé zetové úrovně. Můžeme jít ještě hlouběji a uvidíme jednotlivé CL data. Můžeme simulovat nástroj po krocích, po jednotlivých pohybech. Nebo můžeme nastavit kvalitu simulace a její rychlost. A nechat si odsimulovat celý postup. Pokud nechceme čekat na jednotlivé kroky jednotlivé nástroje, můžeme provést zrychlený výpočet celé simulace, ať už to celého postupu k označené instrukci, anebo provedeme simulaci pouze označené instrukce. Pokud chceme měnit zobrazení, Například schovat dráhy, stačí nám vykliknout tahle ikona, případně nástroj, obrobené plochy, model, polotovar. Lze přistupovat k nastavení zobrazení i přes pravé tlačítko a volit, zda, zda chceme průhledný model, kovové zobrazení nebo další módy. Nyní přejdu zpátky do technologie a pokusím se vnitřní oblast vyřádkovat. Ještě by stálo možná za to, 
že, jak je vidět zde, nástroj se nám nedotýká úpinek, byť může projít touhle dírou. Pokud bychom chtěli zamezit padání nástroje do téhle díry, můžeme zvolit ořezání například na průměr 60 a znovu přepočítat na dráhy. Nyní nástroj do té díry nepadá. A teď ke zmíněnému řádkování. První, asi nejrychlejší možností, jak docílit správných dráh, je zvolit ořezání dráh. Necháme obrábět nebo tvořit dráhy pouze tam, kde je zbytkový materiál větší jak 4 desetiny. Přepočítáme a vidíte, že řádkování probíhá pouze v téhle zóně. Jinou možností je přímo označit plochy, které chceme obrábět. Pokud si prozatím vypneme zobrazení svěráku, můžeme definovat přímo plochy, které budeme chtít obrábět. Buď to vybereme přímo ze stromu, nebo budeme jednotlivé položky vyklikávat. Při vyklikání držím klávesu Shift. Nyní máme seznam ploch pro obrobení a můžu tvořit přepočet. Další možností je ještě vytvořit hraniční zónu. Pro ukázku nechám vytvořit limitní zónu z obrysu tohohle nálitku. To znamená, přejdu do 2D geometrie, vytáhnu obrys nálitku, promítnu ho do pracovní roviny, která je reprezentována rovina X a Y a následně jej uzavřu do profilu. Pokud přejdu zpět do technologie, můžu tuhle konturu označit jako pracovní oblast. Ta se mě navíc znázorní jako nějaká pomocná entita. Můžu ji rozšířit přídavkem a při přepočtu mě dojde ke generování drah pouze uvnitř téhle zóny. Pokud mi tohle nevyhovuje a chci se vrátit k předchozí variantě, stačí mi pouze zónu vymazat a nechat přepočítat znovu. Vytaženou oblast můžu využít v cyklu dokončování dle řídící křivky. Tuhle oblast můžu zvolit jakožto řídící oblast, která bude tvořit nálitek. Zvolím menší nástroj jimž bude kulová féza, například průměru 6. Š 
šířka obráběné zóny bude 5 mm. Vzdálenost drah 1 mm. A necháme vypočítat dráhu. Nyní jsem vytvořil dokončovací dráhy, které mě vlastně budou obrábět nálitek kolem dokola. Došlo k průmětu dráh z 2D roviny na plochy. Vidíte, že nástroj jde jak sousledně, tak nesousledně. To se dá v nastavení také zaměnit. A pokud chci obrábět blíž k nálitku, pomoc je velmi jednoduchá. U 2D geometrie zvolím záporný přídavek. Strategie sousledně s tenčím rozmezí a s menším přesah. Pokud mám v cyklu definovanou kontrolu obrobku, nikdy mě nástroj nezařeže do modelu. Nyní se podíváme na vrtání děr. K dispozici máme čtyři zhodné díry. Můžeme vyhledávat díry buď to podle 2D drátové geometrie, nebo stačí označit rotační plochy děr. V první řadě ale vytvoříme cyklus obrábění děr. Jelikož neznám průměr, kliknu si dvojklikem na stěnu a zjistím, že se jedná o díru průměru 18 do hloubky 50. Zvolím tedy nástroj průměru 18. V parametrech díry nastavím buď to přímé hodnoty, nebo nechám automaticky zjistit hloubku díry s přepočtem na špičku nástroje. Zvolím strategii. No a označené stěny ještě určím jakožto středy pro vrtání. Nyní odsimuluji celý obráběcí postup. Vidím, že u dokončování dochází ke kolizi nástroje. Nebudu se tím nyní zabývat. Nyní můžu provést také porovnání obrobeného stavu
kdy zelené plochy jsou dokončeny na čisto, modré plochy znázorují materiál navíc a ostatní barvy zobrazují přídavek nebo zářez dle zobrazené stupnice v dané toleranci. Kromě jednoduchého vrtání umí systém s prutkem frézovat díru. Ale se definovat i korekce nástroje. Pokud by váš technologický postup dosáhal většího počtu cyklů, je možné tyto cykly odsložkovat. Můžu například vytvořit skupinu pro hrbování a všechny tyhle cykly do skupiny přesunout. Nyní můžu nechat hromadně přepočítat celou skupinu. Skupina se bude zobrazovat jako jedna entita. V tomhle případě bych měl vidět zobrazenou kolizi u dokončovacího cyklu. Jakmile vytvoříte technologický postup, budete chtít generovat NC kód. Generování NC kódu naleznete pod tlačítkem NC kód a je důležité mít označené cykly, případně celé postupy, které chcete do generování zahrnout. Otevře se vám dialog, kde vyberete cílový soubor pro NC kód a zvolíte si postprocesor pro vlastní NC program. Soubor je uložen na disku, můžete jej nechat zobrazit ve vlastním externím textovém editoru. Soubor nahrajte do mašiny a můžete obrábět. Věřím, že tahle ukázka práce v systému s prudkem je pro první seznámení s tímto produktem dostačující. Další informace vám budou poskytnuty Centrem technické podpory systému s prudkem. Případně kontaktujte distributora ohledně zaslání dalších ukázkových videí, které budou přímo zaměřeny na konkrétní technologické postupy.